সংগ্রামী তৌহিদের জনতা আজকে আমার এবং আপনার ইমানকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এবং আপনার ইমানকে অন্তর থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে আপনাকে বেইমান বানানোর জন্য আজকে ইমানের দুশ্মনেরা প্রকাশ্য ভাবে জানি ভাবে আমাদের ইমানের বিরোধিতা করতেছে গোপনে তারা বিরোধিতা করতেছে গোটা বিশ্বের মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় গোটা কাফের শক্তি একত্রিত হয়ে আবার এবং আপনার ইমানকে ছিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে কথা বলে ঠিক কি না আমার এবং আপনার ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য গোপনীয় ভাবে যেরকম ভাবে ষড়যন্ত্র চলতেছে আজকে প্রকাশ্য ভাবে আমার এবং আপনার ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তারা মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করতেছে কথা ঠিক কি না বলে আরে ভাই আজকে যে পর্যন্ত ইমান এবং আমল আমি এবং আপনি পেয়েছি যে পর্যন্ত ইমানের উপর অটল থাকতে পেরেছি তার অধিকাংশটাই আমি বলবো হজরত উলামা একরামের অবদান আওয়াজ দিয়া বলেন কথা ঠিক কি না হজরত উলামা একরাম দেখা যায় পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে সাত হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে গ্রামগঞ্জে যায় দেখেন তিন হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে আমি আব্দুল মজিদ বাইতুল্লুর ডিগনিটি মোর জামে মসজিদ ও বয়স্ক কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রের যৌথ উর্দু গায়োজিত আজকের এই পঞ্চম বার্ষিক ওয়াজ উদ্দা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাবাজন ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আইনুল হক সাহেব দামাদ বারকাত উমুল আলিয়া উপস্থিত হজরত উলামা একরাম আমার সম্মুখে বসা পত্র এলাকার দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় মুরব্বী বাবারা যুবক ভাইয়েরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত সম্মানিত মা ও বোনেরা আজকে এখানে আসার পর থেকেই একজন মানুষের কথা আমার বারবার মনে পড়তেছিল যে মানুষটি আজকের এই মাহফিলের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা অনেকে দেখছেন মাহফিলের পোস্টারিং হয়ে গিয়েছিল প্রচারও করা হয়েছে ফেসবুকে অনেকে পাইছেন মাহফিলের সভাপতিত্ব করবেন আলহাজ শাহরিয়ার আহমেদ রুকন যাকে অনেকে আমরা রুকন হাজি নামে চিনি গত বছরেও এই মাহফিলের সভাপতিত্ব তিনি করেছিলেন আমার স্পষ্ট মনে পড়ে এই স্টেজটা ছিল দক্ষিণ পাশে আমি বসে বয়ান করছিলাম তিনি ডান পাশে বসে আসিলেন আজকে মাহফিলে তিনি সভাপতিত্ব করার কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ফয়সালা মালিক তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকা নসিব করেন সকলে বলেন আমি আসলে আমরা সবাই তো গুনাহগা পাপি আল্লাহ তালা কাকে কোন আমলের উসেলায় মাফ করবেন এটা আমার আল্লাহ ভালো জানেন আপনাদের অত্র মসজিদের খতিব সাহেব আমার শ্রদ্ধা বড় ভাই আপনাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধা বাজন এবং মোহব্বতের মানুষ ভালোবাসার মানুষ হজরত মাওলানা মুখতার হোসেন শ্রীপুরি সাহেব দামাদ বারকাত মোলা আলিয়া হজরত আমাকে যখন বলছিলেন মুক্তার ভাই যখন বলছিলেন যে রুকন হাজি সাহেব মারা গেছেন ইন্তেকাল করছেন এই কথাটা আমাকে বলার পরে মুক্তার ভাই যে কথাটা আমাকে বলছিলেন যে হাজি সাহেব মারা যাওয়ার অর্থ হলো আমার পিছন থেকে অনেক বড় একটা সাপোর্ট চলে যাওয়া হাজি সাহেব যতক্ষণ আমার আশেপাশে ছিল এবং আমাদেরকে বলত যে হুজুর আপনারা কাজ করেন আমি আপনাদের সাথে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দিলে কাহারও ব্যাপারে কোনো ভয় আসে নাই যে হাজির সাহেব সাথে আসে অতএব যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিব হাজির সাহেব সেটা সফল করার জন্য আমাদের পিছনে থাকবে তো এই হাজির সাহেব আজকে চলে গেছেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করি 
আল্লাহ পাক হাজির সাহেব যে কোনো একটা আমলকে উসিলা করে যেন তার জান্নাতের আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসিব করে সকলে বলেন আমি সবাই দোয়া করব ঠিক আছে না ভাই ইনশাল্লাহ আমরা অন্যের জন্য দোয়া করলে অন্যরা আমাদের জন্য দোয়া করবে এটাই হলো সিস্টেম তো আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে একে অন্যের প্রতি দয়াশীল হয়ে ভালোবাসা রেখে অন্যের প্রতি অন্যের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমি তো সম্মানিত উপস্থিতি আমাকে কর্তৃপক্ষ বলছে বিশেষভাবে আপনাদেরকে একটু অনুরোধ করতে যার যার সামনে ফাঁকা জায়গা আছে একটু কষ্ট করে পূরণ করে বসেন বিশেষ করে স্টেজের একবারে পশ্চিম পাশে অনেকটাই ফাঁকা জায়গা আছে আপনারা যদি একটু এদিকে চেপে বসতেন পিছনে যারা বসছেন মাঝখানে মনে হয় কিছু জায়গা ফাঁকা আছে ওইখানে যদি জায়গাটা একটু পূরণ করে বসেন আমার মনে হয় মাহফিলের সৌন্দর্যতাটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে আর অনেকে দাঁড়ায় আছেন আপনারাও একটু কষ্ট করে একজন একজন ভিতরে ঢুকে পড়েন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মাহফিলের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করার জন্য সুন্নত মোতাবেক মাহফিলের ভিতরে বসার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমি তো সম্মানিত উপস্থিতি রাত প্রায় পৌনে এগারোটা বাজে মাহফিলের আরও দুইজন বিশেষ মেহমান আপনাদের সম্মুখে বয়ান করবেন আমি আপনাদের এলাকার সন্তান প্রায় জায়গায় আপনাদের সম্মুখে আমি কথাবার্তা বলে থাকি তো আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে লম্বা চোরা কোনো বক্তব্য বয়ান পেশ করব না বড় রায় আপনাদের সম্মুখে বয়ান পেশ করবেন এরপরে আমি আবারও বলি অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান সাহেব যে বয়ান আমাদের সম্মুখে করছেন এই বয়ানের পরে কিন্তু আর কোনো বয়ান লাগে না যদি এই বয়ান আমাদের জিন্দিগিতে ফিট করতে পারি কথা ঠিক কি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আলহাজ অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবের বয়ানের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমি তো সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার আলোচনার শুরুতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করতেছি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন আরহামুল রাহিমিন আমাকে আপনাকে আজকের মুহূর্ত পর্যন্ত হায়াত দান করে সুস্থ সবল রেখে জাগতিক সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করে হজরত ওলামায়রামের জবান থেকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সহি সহি আলোচনা শোনার জন্য মাহফিলের প্যান্ডেলের ভিতরে আসার তৌফিক দান করছেন দিল থেকে সকলে মালিকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার নিয়ত করে পবিত্র কোরআনুল করিমের একটি আয়তে কারিমার অংশ বিশেষ আপনাদের সম্মুখে তালাবাদ করেছি এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিসের বান্ডার থেকে ছোট্ট একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি আমাকে তৌফিক দান করেন আমি এই অল্প সময়ের ভিতরে তেলামতকৃত আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার চেষ্টা করব এজন্য আমি আমার আলোচনা শুরুতেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া চাই আপনারাও দিল থেকে একটু দোয়া করেন সময় অল্প হলেও মালিক যেন আমার জবান দিয়ে সহি সহি কিছু কথা বের করে দেন সকলে বলেন আমি সম্মানিত উপস্থিতি আলহাজ অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব আহমদ বারকাতহম আমাদের সম্মুখে যে আলোচনা করেছিলেন শেষ পর্যায়ে যে কথাটা বলছেন সেই কথাটা হলো মালিক আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত দামি একটি নিয়ামত দান করছেন সেই নিয়ামতটির নাম হলো ইমান কথা বলে ঠিক কি না এই ইমানের নিয়ামত অত্যন্ত দামি নিয়ামত আমি তো এটা কসম খেয়ে বলতে পারি হাজার বার কসম খেয়ে বলতে পারি লাখো বার কসম খেয়ে বলতে পারি কোটি কোটি বার কসম খেয়ে বলতে পারি আমি যত জীবন বেঁচে যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন পর্যন্ত কসম খেয়ে আমি এটা বলতে পারবো আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে যে ইমানের মহা নিয়ামত দান করছেন এই ইমানের কালে মাটাকে যদি এক পাশে রাখা হয় আর তার মোকাবেলায় সাত্তবক আসমান সাত্তবক জমিনকে রাখা হয় আল্লাহর কসম ইমানের কালেমার পাল্লাটাই বাড়ি হবে জুড়ে বলেন কথা ঠিক কি না তো এই ইমান মালিক আমাকে আপনাকে দান করছেন এতে আমরা খুশি না বেজার জুড়ে বলেন খুশি না বেজার খুশি থাকলে একটু হাতটা উঠায় আল্লাহ দেখান তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
আমার এবং আপনার দায়িত্ব হলো এই নিয়ামতের হেফাজত করা কথা ঠিক কিনা আপনার ঘরে অনেক সম্পদ আছে আপনার ঘরে অনেক টাকা পয়সা আছে আপনার বাড়িতে মহা মূল্যবান অনেক দামি দামি বস্তু আছে এখন আপনি যেহেতু এই বস্তুগুলোর মালিক এই বস্তুগুলো আপনার কাছে আছে আপনার দায়িত্ব হলো এগুলোর হেফাজত করা প্রয়োজনে পাহারাদার নিযুক্ত করা যে কোনো উপায়ে আপনার মূল্যবান বস্তুগুলোকে আপনার হেফাজত করতে হবে ও মুসলমান দুনিয়ার সামান্য টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ দুনিয়ার কিছু উন্নত মানের জিনিসপত্র আমি এবং আপনি হেফাজত করার জন্য কত পাহারাদার নিযুক্ত করি কত সময় নিজেরা পর্যন্ত রাত জেগে সেগুলোকে হেফাজত করার চেষ্টা করি আরে তামাম দুনিয়া এবং তামাম দুনিয়ার সকল চিজ ও আসবাবের চাইতে অত্যন্ত দামি এবং গুরুত্বপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ একটা জিনিস হলো ইমান এই ইমানের তো হেফাজত করা দরকার আছে ইমানের হেফাজত করে যদি আপনি কবরে যাইতে পারেন ইমান আপনাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচাইতে পারবে জুড়ে বলেন কথা ঠিক কিনা ইমান হেফাজত করতে হবে আরে সামান্য টাকা পয়সার জন্য চুর বাড়িতে আসে সামান্য কিছু স্বর্ণ অলঙ্কার চুরি করার জন্য চুর বাড়িতে ঢুকে ডাকাত আসে অনেকের চোখ পড়ে আরে সকল জিনিসের চাইতেও দামি জিনিস হলো ইমান এই ইমানের উপরে ইমান চোরদের চোখ পড়বে এটা অস্বাভাবিক কিছু না কথা ঠিক কিনা বলে গোটা পৃথিবীর সকল তাবুতি শক্তি কাফের নাস্তিক মুরতাদ বেইমানের দলেরা ইহুদি খ্রিস্টানের দলেরা আমার এবং আপনার ইমানকে চুরি করার জন্য আমার এবং আপনার অন্তর থেকে ইমানের কালেমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তারা চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করতেছে আওয়াজ দেওয়া বলেন কথা ঠিক কি না এই ইমানকে আমার এবং আপনার হেফাজত করতে হবে এটা আমার এবং আপনার দায়িত্ব ইমানের হেফাজত কিভাবে করবে ইমানের হেফাজত হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পক্ষ থেকে নবী রাসুলদেরকে প্রেরণের মাধ্যমে মানুষদেরকে যে সকল দিক নির্দেশনা দান করছেন এই দিক নির্দেশনাগুলোর উপরে যদি মানুষ একশো থেকে একশো পার্সেন্ট চলার চেষ্টা করে আল্লাহর কসম তারা তাদের ইমানকে হেফাজত করতে পারে তো ইমানের হেফাজত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হজরত সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ তালহমগণ ইমানের হেফাজত করে আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন ইমানের হেফাজত কিভাবে করতে হয় কথা ঠিক না ইমানের হেফাজত তারা করে আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন ইমানের হেফাজত কিভাবে করতে হয় ইসলামের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে দিবালুকের নেই স্পষ্ট ইমান কিভাবে আমাদের কাছে আসছে ইমানের হেফাজত আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে করছে আমরাও যদি সেভাবে ইমানের হেফাজত করতে পারি দুনিয়াতে কষ্টে থাকলেও দুনিয়াতে বিপদে থাকলেও দুনিয়াতে না খেয়ে থাকলেও আল্লাহর কসম মৃত্যুর পরে আমরা জান্নাতের মালিক হব কথা ঠিক কেনা বলে হজরতে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহ ইমানের হেফাজত করে আমাদেরকে দেখিয়ে গেছে হজরতে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহা ইমানের হেফাজত করে আমাদেরকে দেখিয়ে গিয়েছেন হজরত খাব্বাব রজি আল্লাহ আনহ ইমানের হেফাজত করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন হজরতে খুবাই রজি আল্লাহ আনহ ফাঁসির কাস্টে জুলে আমাদেরকে দেখে গিয়েছেন সকল কিছু মেনে নিতে রাজি থাকবো ইমানকে ছাড়তে রাজি থাকবো না কখন সংগ্রামী তৌহিদি জনতা আপনারা স্লোগান দিবেন ওলামা একরামদের সাথে একাত্মতা পোষণ করবেন আল্লামা জুনায়দ আল হাবিব সাহেব আসতেছেন তো সময় যেহেতু একবারে কম আমি শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু কথা ইমান হেফাজতের ব্যাপারে বলবো এর জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সকলে বলেন তো ইমানের হেফাজত করেছেন হজরত সাহাবা একরাম রজি আল্লাহ আরে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একবার সাহাবা একরাম আয়সা বলতেছে হুজুর আমাদের উপরে এত জুলুম আমাদের উপরে এত নির্যাতন আমাদের উপরে এত ধরনের ষড়যন্ত্র 
আমাদের উপরে এত ধরনের কষ্ট আমরা আর কত কোন সহ্য করব আমাদের ইমান আর কত কষ্ট করে আমরা হেফাজত করব আপনি আল্লাহর দরবারে একটু দোয়া করতে পারেন না যে আল্লাহ পাক আমাদের উপরে রহম করবে আমাদের উপর দয়া করবে কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবে আমরা আমাদের ইমানকে সহজে হেফাজত করব একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না কারা বলছে এটা সাহাবা একরা তো রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি বলছেন ও আমার সাহাবিরা শোনো তোমাদের উপরে জুলুম এবং নির্যাতন আসতেছে এই জুলুম এবং নির্যাতন সহ্য করতে গিয়ে তোমাদের কষ্ট হইতেছে ইমান হেফাজত করা তোমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে যাইতেছে ও আমার সাহাবিরা শোনো শোনো তোমাদের পূর্ববর্তী জমানায় এমন অনেক মুসলমান ছিল যখন তারা ইমান আনয়ন করেছে ইমানের শত্রুরা তাদের ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের উপরে এমন জুলুম এবং নির্যাতন শুরু করেছিল একজন মুসলমান হয়েছে তার মুসলমানিত্বকে তার অন্তর থেকে বের করার জন্য তার ইমানের কালেমা তার অন্তর থেকে বের করার জন্য কয়েকজন তাকে ধৈরা একটা গর্তের ভিতরে ঘাড়ছে অতপর আর দুই তিন জন মিলে এরকম ভাবে করাত নিয়ে দাঁড়ায় গেছে মাথার উপরে করাত টারাই খা মাথা থেকে নিয়ে নিস পর্যন্ত করাত দিয়া তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে তারপরেও তাদের ইমানকে তারা কোন সময় চুরি করে নিতে পারে নাই জোরে বলেন মুসলমান ভাইরা নিয়ে আমার করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কিন্তু ইমানের শত্রুরা তাদের অন্তর থেকে ইমানকে ছিনিয়ে নিতে পারে নাই ও মুসলমান হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলহিম বর্ণনা করেছেন ও আমার সাহাবিরা শোনো তোমাদের ইমান আনয়ন করার কারণে তোমাদের উপরে জুলুম আসে নির্যাতন আসে তোমাদের পূর্ববর্তী জমানায় অনেকে ইমান আনয়ন করেছে তখন ইমানের দুশ্মনরা তাদের ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তার কাছে লোহার চিরুনি নিয়ে আসছে লোহার চিরুনি এনে তার শরীরের উপরে রেখে ওই চিরুনি দ্বারা এমনভাবে আশ্রাইছে চিরুনি চালায়া চালায়া তার শরীরের মাংসগুলোকে তারা তাদের হাড্ডি থেকে বের করে নিয়েছে তারপরে তাদের ইমান থেকে তারা দূরে সরাইতে পারে না ইমান তো দামি জিনিস এটাকে হেফাজত করতে হবে এই ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে রক্ত দিতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে ফাঁসির কষ্টে জুলতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে জেলখানায় বন্দি হতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে চাকরি হারাতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে দেশ থাকতে হবে ইমানকে হেফাজত করতে গিয়ে প্রয়োজনে
তার অধিকাংশটাই আমি বলবো হজরত উলামা একরামের অবদান আওয়াজ দিয়া বলেন কথা ঠিক কিনা হজরত উলামা একরাম দেখা যায় পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে সাত হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন গ্রামগঞ্জে যায় দেখেন তিন হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন আমি ময়মনসিংহের নাম দালে এক মাহফিলে বলতেছিলাম অনেক ইমাম সাহেব গণ মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করা না খায়া দিনটা চব্বিশ ঘন্টা মেহনত কইরা আপনাদের সন্তানদেরকে কোন কোন শীতের বোতরেন পবিত্র কু আনুল কারিমের শিক্ষা দেয় আপনাদের সন্তানদেরকে পিতামাতার জন্য কিভাবে দোয়া করতে হবে সেই দোয়া পর্যন্ত শিক্ষা দেয় আপনাদের সন্তানদেরকে সুরায় ফাতেহা শিক্ষা দেয় নামাজ শিক্ষা দেয় রোজা শিক্ষা দেয় সালাম শিক্ষা দেয় পিতামাতার সাথে কিভাবে আদব রক্ষা করতে হবে তাও শিক্ষাদান করে ও দু শিক্ষাদান করে আমি অল্প সময়ের ভিতরে আমার কথা শেষ করে দিব তো যে কথাটা বলতেছিলাম ইমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতেছে কথা ঠিক না আর এই ইমানকে মুসলমান যেন ধরে রাখতে পারে মুসলমানদের ইমানকে যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে এই জন্য সব সময় আমার এবং আপনার ইমান হেফাজতের পাহারা দিনে যারা করতেছে তারাই হলো যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান হাজরাতে উলামায়করা অল্প টাকার বেতন পাই তারপরেও কিন্তু আপনার সন্তানের পিছনে দিনটা চব্বিশ ঘন্টা মেহনত করে অল্প টাকা বেতন আপনার বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠান হুজুর কিন্তু আপনার বাড়িতে চলে যায় মুসলমান ভাইরারি আমার সুন্নত তরিকায় যেন বিবাহটা হয় এই জন্য হাজরত উলামা একরাম আপনার বাড়িতে যায় আপনাকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করে আপনার বাবা মারা গেছে এই জানাজার নামাজটা যেন সুন্নত তরিকায় হয় গোসলটাও যেন সুন্নত তরিকায় হয় কবরটাও যেন সুন্নত তরিকায় হয় উলামা একরাম আপনার বাড়িতে যাইয়া আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করে ও মুসলমান হাজরত উলামা একরাম আমার এবং আপনার বাড়িতে যাইয়া যাইয়া আমার এবং আপনার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে এগিয়ে গিয়ে তারা আমাদের ব্যবসাটাকে সুন্নত তরিকায় আনার জন্য মেহনত করে চেষ্টা করে ও মুসলমান অনেক সময় আমাদের কাছে গিয়ে বলে জনাব আপনার স্ত্রীকে মেয়েটাকে পর্দার ভিতরে রাখেন আপনার স্ত্রী এবং মেয়েটাকে যদি পর্দার ভিতরে রাখতে পারেন আপনার গর হেফাজত হয়ে যাইবে আপনার ছেলেটাকে মাদ্রাসার মধ্যে দিয়া দেন আপনার ছেলেটা কোরআন ও কারিমের আমলেম হয়ে যাইবে আপনার ব্যবসাটাকে সুন্নত তরিকায় চালু করেন আরে আপনার চাকরিটাও আপনি সঠিকভাবে পালন করেন আপনার সকল দায়িত্বগুলোকে যদি আপনি সঠিকভাবে পালন করতে পারেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার উপর রাজি হয়ে যাইবে ও মুসলমান গোলামা একরাম অনেক সময় আমাদের কাছে যাইয়া এইগুলো যখন বোঝাইতে চাই তখন অনেক সময় আমরা আলেমদেরকে আমাদের শত্রু মনে করি কথা ঠিক কিনা বলে মুসলমান ভাইরারি আমার ছোট ছোট বিষয় বলার মতো সময় এখন আমার হাতে নাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় বড় যে বিষয়গুলো এখন আমাদের সামনে আসতেছে সেই বিষয়গুলো থেকে দু একটি কথা বললেই আপনারা বুঝবেন ও মুসলমান আজকে ইমানের শত্রুরা ইমানের বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে নামছে বিশেষ করে হজরত উলামা একরামদের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে কারণ উলামা একরাম ওই সাধারণ মানুষের ইমানের পাহারাদার কথা ঠিক কিনা বলে এখন যদি হজরত উলামা একরামদেরকে তারা ধমন করে ফেলতে পারে যদি হজরত উলামা একরামদেরকে তারা 
নিজেদের আয়ত্তের ভিতরে নিয়ে যাইতে পারে তাহলে আলেমগণ যদি এরকম ভাবে থেমে যায় আলেমদের কার্যক্রম যদি বন্ধ হয়ে যায় উলামায়ে کرام যদি প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে मेहनत করতে না পারে উলামায়ে کرام দেরকে যদি মসজিদ এবং মাদ্রাসার ভিতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষদের ঈমানকে সহজে নষ্ট করা যাবে ঠিক কিনা বলে এইজন্য আলেমদের বিরুদ্ধে এই দেশের সাধারণ মানুষদেরকে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য এক ধরনের ঈমানের শত্রুরা চক্রান্ত করতেছে কথা ঠিক কিনা বলে দেখেন এই দিক দিয়ে একজন উলামায়ে کرامদের বিরুদ্ধে মানুষদেরকে খেপিয়ে তোলার জন্য কি বলতেছে আল্লামা মামুনুল হক সাহেব উসকানি মূলক বক্তব্য দেয় অতএব মামুনুল হক সাহেবের বয়ান শোনা যাবে না এরকম কথা বলে কি বলে না আল্লামা মামুনুল হক সাহেব মূর্তি এবং ভাস্করদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় যখন বক্তব্য দান করেছে তখন আল্লামা মামুনুল হক সাহেবের বহু মাহফিলকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ও মুসলমান আল্লামা বাবু নগরী যখন মূর্তি এবং ভাস্করদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দান করেছে বাবু নগরীর বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করা হয়েছে এক প্রকারের নামে মুসলমান কামে হলো ইসলামের दुश्मन তারা তখন আলেমদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের জুমার সমাজকে মাঠে ময়দানে পর্যন্ত নামিয়েছে কথা ঠিক কি না শুধু যুব সমাজকে মাঠের মধ্যে তারা নামাই নাই আমাদের দেশের মহিলাদেরকে পর্যন্ত মাঠে ময়দানে নামিয়ে তারা তাদের তারা মিছিল করাইছে মামুনুল হকের দুই গালে জুতা মারো তালে তালে বাবু নগরীর দুই গালে জুতা মারো তালে তালে চরবড়ের পীর সাহেবের দুলে দুই গালে জুতা মারো তালে তালে এরকম স্লোগান পর্যন্ত দেওয়াইছে কথা ঠিক কিনা বলেন এটা কারা দেওয়াইছে এটা কারা দেওয়াইছে এটা আমার আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু যারা ভিতরে থেকে থেকে এই সকল যুব সমাজকে মাঠে নামাইছ অনেক ছাত্র লীগের ভাইদেরকে মাঠে নামাইছ অনেক যুব লীগের ভাইদেরকে মাঠে নামাইছ অনেক প্রশাসনের লোকদেরকে পর্যন্ত তোমরা উলামায়ে کرامের বিরুদ্ধে মাঠে নামায় দিছ যতই হুমকি ধমকি দেওয়া হোক না কেন ছাত্র লীগ বুঝি না যুব লীগ বুঝি না আওয়ামী লীগ বুঝি না জামাত বুঝি না বিএনপি বুঝি না প্রশাসন বুঝি না আমি বুঝি আমার ঈমান আমি বুঝি আমার ইসলাম আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা যদি আমার ঈমানের বিরুদ্ধে আমার আওয়ামী লীগের ভাই অবস্থান করে যদি আমার ঈমানের বিরুদ্ধে আমার ছাত্র লীগের ভাই অবস্থান করে আমার ঈমানের বিরুদ্ধে আমার যুব লীগের ভাই অবস্থান করে আমার ঈমানের বিরুদ্ধে বিএনপি অবস্থান করে জামাত অবস্থান করে আমার মা অবস্থান করে আমার বাবা অবস্থান করে আল্লাহর কসম হাজারবার আল্লাহর কসম কাউকে দেখার সুযোগ নাই ঈমান রক্ষার্থে আবার তরবারি নিয়ে মাথায় কাপড়ের কাপড় বেঁধে কারা কারা মাঠে নামতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ হাতটা নামান একটু বসেন সংগ্রামী তৌহিদের জনতা তবে আমি এখানে আপনাদেরকে একটা কথা বলেই আমার কথা শেষ করব কথাটা হলো ঈমানকে হেফাজত করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের কিন্তু একটু ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে কথা ঠিক কি না বলেন সবাই আরে আমাদের দেশের যারা আওয়ামী লীগ করে বিএনপি করে জামাত করে যে যে দলে করে আচ্ছা তাদের কাছে ঈমান বড় না দল বড় জোরে বলেন ঈমান বড় না দল বড় যদি কেউ বলে দল বড় তার তো ইমানই নেই তার ইমানের হেফাজতের দরকার কি প্রয়োজন কি কিন্তু আমাদের কাছে আমাদের ইমান বড় জোরে বলেন ঈমান বড় না দল বড় আর জোরে বলেন ঈমান বড় না দল বড় আমাদের কাছে আমাদের ইমান বড় তো এখন এই ইমানকে হেফাজত করতে যাইয়া আমার এবং আপনার সকলের উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো আমাদের মধ্যে পরস্পরে বিভিন্ন দল থাকতে পারে মত থাকতে পারে কিন্তু ঈমান হেফাজতের বেলায় কোন দল আর মতভেদের চিন্তা করা যাবে না ঠিক কি শাইখুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাইহি এ ব্যাপারে একটা কথা বলছেন ওনার কথাটা আমি আপনাদের সম্মুখে নকল করে আমার আলোচনা শেষ করব কথাটা হলো ব্রিটিশ সরকার একবার 
এক জঙ্গলকে আবাদ করার জন্য সেই জঙ্গলের মধ্যে চতুর্দিক আগুন লাগায় দিছে কি লাগাইছে বলেন আগুন লাগাইছে যে জঙ্গল আবাদ করতে হবে জঙ্গলের গাছপালা সব পুরে ফেলতে হবে এখন জঙ্গলের ভিতরে সাপ থাকে জঙ্গলের মধ্যে বিচ্ছু থাকে জঙ্গলের ভিতরে ভাগ থাকে জঙ্গলের মধ্যে হরিণ থাকে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু জঙ্গলের ভিতরে থাকে এখন বাঘ হরিণকে পাইলেই চলে এক জন্তু আরেক জন্তুর উপরে জঙ্গলের ভিতরে হামলা করে যার একটু জোর বেশি সে অন্যের উপরে প্রভাব দেখায় ক্ষমতা দেখায় দাপট দেখায় এটা মানুষের মধ্যে যেরকম পশু পাখির মধ্যে এরকম কথা ঠিক কিনা বলে এখন যখন ব্রিটিশ সরকার পুরা জঙ্গলের মধ্যে চতুর্দিক দিয়ে আগুন লাগাই দিছে এখন জঙ্গলের সকল বাঘ জঙ্গলের সকল সাপ জঙ্গলের সকল বিচ্ছু জঙ্গলের সকল হরিণ জঙ্গলের মধ্যে যত ধরনের প্রাণী আছে সকলে একত্রিত হয়ে গেছে জোরে বলেন সুবাহ মুসলমান ভাইরা রে আমার চতুর্দিক থেকে যখন আগুন জঙ্গলের সকল প্রাণীগুলো মাঝখানে একত্রিত হইয়া পাশাপাশি দাঁড়ায় রয়েছে অথচ আগে কিন্তু তারা একজন আরেকজনকে দেখলে হামলা করে বসত মুসলমান ভাইরা রে আমার যখন চতুর্দিক থেকে আগুন নামক শত্রু চলে আসছে এই আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য জঙ্গলের সকল প্রাণীগুলো এখন একত্রিত হইয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে কান্নাকাটি শুরু করছে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলহি বলেন জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণীরা যখন একত্রিত হইয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে কান্নাকাটি শুরু করছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই পশু পাখির দোয়াগুলোকে কবুল কইরা আসমান থেকে রহমতের বৃষ্টি নাজিল কইরা ওই জঙ্গলের পান আগুনগুলোকে নিবায় দিলেন জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ দেখেন তারা পরস্পরে সবসময় মারামারি কাটাকাটির মধ্যে একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না কিন্তু তারা যখন নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়া কান্নাকাটি শুরু করছে আমার আল্লাহ আসমান থেকে রহমতের বৃষ্টি নাজিল কইরা ওই আগুনকে নিবায় দিয়া তাদেরকে হেফাজত করছে আরে জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা তারা একত্রিত হইয়া যদি নিজেদেরকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আসমান থেকে তাদেরকে হেফাজত করার জন্য রহমতের বৃষ্টি নাজিল করতে পারে সমস্ত সম্মানিত তৌহিদি জনতা আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া করি আল্লাহ রহমত দিবে কথা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ যদি রহমত দেয় শেষ কথা দিলের কান দিয়ে কথাটা শুনবেন আমাদের কোন ডর নাই আমাদের কোন ভয় নাই যদিও তামাম দুনিয়া আমাদের বিপক্ষে চলে যায় যদি আল্লাহর রহমত আমাদের সাথে তাকে জুড়ে বলেন ঠিক কি না ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে রহমত নাজিল করবে কথা বলে ঠিক কি না আল্লাহর কথম আল্লাহ রহমত যদি আমি মনিরুল ইসলাম গাজীপুরের সাথে হয় আল্লাহ রহমত যদি মাওলানা বখতার হুসাইন শ্রীপুরের সাথে হয় তামান দুলিয়াও যদি বিপক্ষে চলে যায় তাদের কোনো পরোয়া করি না তাদের কোনো পরোয়া করি না কথা বলে ঠিক কি না আজকে যদি মুসলমানদের সাথে আজকে যদি মুসলমানদের সাথে আমার আল্লাহ রহমত থাকে আর মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে ভারত চলে যায় ভয় পাওয়ার কিছু আছে কিনা হাজরত আর হাজরে বলেন ভয় পাওয়ার কিছু আছে মুসলমানদের সাথে আল্লাহর রহমত থাকলে ভারত মুসলমানদের বিপক্ষে চলে গেলে ভারতের পরোয়া করি না রাশিয়া পরোয়া করি না আমেরিকার পরোয়া করি না আমরা সকল তাগতি শক্তির বিরুদ্ধে রক্ত দেওয়ার জন্য আবার ময়দানে নামতে প্রস্তুত থাকবো ইনশাল্লাহ সর্বশেষ আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা যেটা আমরা উলামা একরামের নেতৃত্বে কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা এখানে বিভিন্ন মসজিদের মুসল্লিনে মুসল্লিয়ান একরাম উপস্থিত অনেকে অন্য জেলা শহরের মানুষ আমাদের গাজীপুর জেলায় এসে আপনারা থাকতেছেন কিন্তু আপনার গ্রামের বাড়িতেও কিন্তু মসজিদ আছে যদি আমার একটি কথা আপনারা মানতে পারেন আল্লাহর কসম আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো কোনো সমাজের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা করে কেউ স্থান পাবে না ইনশাল্লাহ সেই কাজটা কি মানবেন তো ইনশাল্লাহ কাজটা কারা কারা মানবেন হাতটা উঠে দেখা আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি হাতটা নাম কাজটা হলো প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যে সমাজের মসজিদ আছে ওই মসজিদের ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে চলতে হবে ঠিক কিনা বলেন প্রত্যেক সমাজের মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে যদি ওই সমাজের মানুষগুলো যদি চলে আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি তামাম দুনিয়ার উপরে শক্তি মিলে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করাইতে পারবে না বদরের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম যখন যাই তখন সাহাবা একরামদেরকে বলতেছিল এ আমি যে যাইতেছি আমি যে যাইতেছি তোমরা কি বলো যুদ্ধে কি যাবো না এখান থেকে ফেরত যাব তাদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি সাহাবার একরাম কি বলছিল হুজুর আমরা মুসা আলাহ সাল্লামের উম্মতের মতো এ কথা বলবো না যে ফাজাহাব আনতা ও রব্বুকা আপনি আর আপনার আল্লাহ দুইজনে যায় যুদ্ধ করেন আমরা এখানে বসে থাকি বরং আমরা শেষ নবীর শেষ উম্মত জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ তারা বলছিল হুজুর আমরা আপনাকে বলবো হুজুর আপনি চলেন আমরা সামনে থাকবো আমরা পিছনে থাকবো আমরা ডানে থাকবো আমরা বামে থাকবো চতুর্দিকে আমরা থেকে আপনাকে হেফাজত করব। ইসলামকে হেফাজত করব কথা বলেন ঠিক কি না আজকে আপনাদের সকলের যদি একটা বক্তব্য হয় আমাদের সমাজের ইমাম সাহেব আমাদের সমাজের খতিব সাহেব আমাদের সমাজের মাদ্রাসার মোহতামিম সাহেব হুজুর আপনি সামনে চলেন ইসলামের বক্তব্য দিয়া চলেন ইসলামের মিশন নিয়ে আগায় যান আমরা এলাকার যুব সমাজ আমরা এলাকার মুরব্বীরা আমরা এলাকার মা বোনেরা সকলেই আপনাদের সামনে থেকে আপনাদের পিছনে থেকে আপনাদের ডানে থেকে আপনাদের বামে থেকে ইসলামকে হেফাজত করব কোরআনকে হেফাজত করব যদি কোনো কোলাঙ্গার আমার ইসলামের বিরুদ্ধে আমার কোরআনের বিরুদ্ধে আমার নবীর বিরুদ্ধে উলামা একরামের বিরুদ্ধে মাঠে নামার চেষ্টা করে দল দেখার সময় নাই তার পরিচয় দেখার সময় নাই ইমানের পরিচয়ে বলিয়ান হয়ে সংগ্রামী তৌহিদি জনতা আপনারা দেখেছেন এই যে আল্লামা জুনায়দ আল হাবিব সাহেব কিছুদিন আগে স্কোয়ার মাস্টার বাড়িতে মাহফিলে যাবেন হঠাৎ করে মাহফিলের দিন খবর আসছে মাহফিল বন্ধ জুনায়দ আল হাবিব সাহেব জুনায়দ আল হাবিব সাহেব তখন আমাকে নিয়া আমাদের মাওলানা দেলোয়ার সাহেব মুক্তার হোসেন শ্রীপুরী সাহেব সহ শ্রীপুরে ওলামা একরামদেরকে সাথে নিয়া নূরজাহান হোটেলে বসে তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছেন ফেসবুকে লাইভে তিনি এটা সকলের কাছে প্রচার করছেন আপনারা দেখেছেন গত বাইশ কয় তারিখে কয়েকদিন আগে তিন চার দিন আগে ময়মনসিংহের মাখজানুল উলম মাদ্রাসায় আল্লামা আব্দুর রহমান হাফিজ হুজুর রহমদ আহমদ বারকাত আলিয়ার মাদ্রাসায় আল্লামা মামুনুল হক সাহেব যখন রওনা দিয়েছিলেন পথ থেকে তার গাড়ি আটকে তাকে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য দুঃসংবাদের কারণ ও মুসলমান এখনো যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই এখনো যদি আমরা সকলে একত্রিত না হই আজকে আল্লামা জুনায়দ আল হাবিব সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে আল্লামা মামুনুল হক সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে বাবুনগরী সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে তরমুনাই পীর সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে খালেদ সাইফুল আইয়ুব সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে আব্দুল বাসেদ খান সাহেবের মাহফিল বন্ধ হয় দুই দিন পরে আমি গাজীপুরের মাহফিল বন্ধ হবে শ্রীপুরের মাহফিল বন্ধ হবে জায়গায় জায়গায় সকল মাহফিল গুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি আল্লাহর কসম তামান তগতি শক্তি মিলেও আমাদের মাহফিলকে বন্ধ করতে পারবে না ঐক্যবদ্ধ থাকতে রাজি আছেন কারা